as promised, gawa natin ito ng tutorial video. This is all about percentage. Kung meron pang exact name nito, just comment down below. Meron itong apat na parte. So, nandito tayo sa part 1 which you don't have to solve. Translate the question into a proportion. Do not solve. At meron pa akong sinulat dito ang asahang magkaroon ito ng tutorial video which is ito na nga. And the more you participate, the more you learn. Kabisaduin para malaman na madali lang pala ang mathematics. Number 1. 80% of 79.9 is what number? Tinan mo yung sa choices. Anong napansin nyo merong per 100 or over 100? When we say percentage, that means per 100. So, kung nasaan yung percentage natin, yun yung per 100. So, ito ay 80 per 100. Sa choices, dapat 80 per 100 at mag-equals ka dyan. So, bago natin gawin yan, dito muna tayo. Ang of multiplication yan siya. Kopyahin si 79.9. Ang is equals yan. At itong what number, let n be that number. Or yung variable natin. Sa choices, yung variables na gamit dito ay, or yung letters, or yung mga letters, ay meron tayong A, B, at P. Wait ha, let me just rewrite this kasi masyado malaki yung pagkasulat ko, wala na tayong space. I-rewrite ko lang. So, na-rewrite na natin. Next natin gagawin ay kopyahin ulit itong 80 over 100. Now, equals. Itong equals na to. Yan. Kopyahin si N. Now, si 79.9 ay pang-multiply sa 80 over 100 natin. Since pang-multiply siya, pang-divide siya dito sa variable natin. So, this will be 79.9 and divided by 79.9. So, this is 80 over 100 equals n over 79.9. Hindi tayo nag-solve dito. Pinakita ko lang sa inyo yung paraan kung paano ito sagutan. Yung detalye, bali. Kung bakit ganito yung, uh, kung ba, paano siya naging ganyan. Ang first natin gawin ay hanapin yung merong 80 over 100. Kasi given naman yung 80%. So, hanapin natin sa choices ang merong 80 over 100. Meron siyang 80 over 100, 80 over 100, at ito wala, so eliminate na natin yan. Next, variable over 79.9. Asan dyan? Ito lang si letter A variable na letter A natin. A over 79.9. So, ito na yung sagot. Letter A. Dito tayo sa number 2. Isulat ulit natin para klaro lang sa inyo. Pwede naman talagang isolve na hindi natin susulat. Pero paano nyo maintindihan? Kaya nga ito ay tutorial video. So isulat natin. 79% of what number is 27.0? Kopyahin itong 79% uh, pero ito ay 79 per 100. First, hanapin natin sa 79 per 100. Meron dito. Dito wala. 79 wala dito. At meron din dito. So, nag-eliminate na tayo. Dalawa na lang ang pagpilian natin. Take note, ang of multiplication yan siya. Ito ang variable natin. Let n be that number. Ang is equals yan siya. Tapos si 27.0 or 27 lang. Now, itong n since Pang multiply sa 79 over 100, pang divide siya ngayon dito. Kung i-transfer natin. So, 
magiging 79 over 100 equals 27 over N. Sa itong dalawa, saan dyan ang variable ay nasa denominator? Ito lang. Ang choices kasi natin, yung A at saka letter D na lang. So, ang sagot dito ay letter A, 27 over B equals 79 over 100. Now, dito tayo sa number 3. Since nasagutan na natin si number 1 at saka si number 2, so, mas madali na nating sagutan si number 3. What percent of 25 is 90? Isulat ulit natin para klaro lang. What percent of 25 is 90? What percent? Percent means per 100. P over 100 or let N be that number per 100. Again, dito sa mga choices, merong per 100. Yan na yung percent natin. Ang of multiplication yan siya. So, para hindi na natin yan gawin, direkta na tayo para masanay kayo. Direkta tayo sa equals. Itong is equals yan siya. So, yan yung numerator natin. Equals 90. Since itong 25 pang multiply sa percentage natin, pang divide siya sa 90. So, over 25. So, hanapin natin yung P over 100 sa choices. Itong letter A, hindi. Dito, meron. Ito, meron. At wala dito. Now, dito sa dalawa, saan dyan ang may 90 over 25? Ito lang. So, ang sagot dito ay letter B. Now, dito tayo sa number 4. I-rewrite ulit natin. This is 272 is 21% of what number? Unahin natin yung 21%. That means... 21 over 100. Ngayon, nandito yung is. So, that is equals to 272. Equals. Of what number? Ang of means multiplication. Itong what number natin yan, let n be that number or yung variable natin. Since itong what number natin or itong tinawag natin n na lang, pang multiply sa 21% natin, pang divide na siya dito sa 272. So, ito ay 272 over N equals 21 over 100. Unahin nating hanapin sa choices yung merong 21 over 100 kasi given na yung 21%. That means 21 over 100. Ito na yung mayroon tayong 21 over 100, 21 over 100. It, dito, wala. So, ang choices natin ay either A or B. Ngayon, hanapin natin sa dalawa kung saan dyan ang 272 over yung variable natin. It's letter B. So, ito na yung sagot. Letter B. Next, dito tayo sa number 5. I hope by this time... Uh, Kaya nyo na siyang sagutan. Bali, ah, ganun lang pala yun. Okay. So, dito tayo sa number 5. Ulitin ko lang ha, kapag ganito ang tanong, ang is equals yan siya, ang of multiplication. So, isulat natin itong what number is 122% of 27. Unahin ulit natin sa percentage. Dito sa tanong na to. 1, 2, 2. Percent means per 100. So, 1, 2, 2 over 100. Itong is equals yan siya. What number? So, yan yung variable natin na nandun sa numerator natin. Kasi pag whole number yan. I mean, what number? So, let n be that number. Then, itong uh, 27 of yan, multiplication yang of. Since itong si 27 pang multiply dito sa percentage natin, 122% percent, pang divide na siya dito sa kabila. 
So n over 27 equals 122 over 100. Variable yang n natin. Unahin ulit natin hanapin ang 122 over 100. Meron dito at meron din dito. Ito ay wala na yan. Next, uh, 122, is equal, 122 over 100 is equals to variable over 27. Saan dito ang variable na numerator? Letter C. So, ang sagot dito ay letter C. Next, dito tayo sa number 6. Number 6. So, this is 3.5 is what percent? What percent? Percent of 44. What percent? That means P over 100. Ang is equals yan. Siya, kopyahin na si 3.5. Of 44 means times 44. Since ang 44 ay pang multiply dito sa percentage natin, kapag i-transfer yan, pang divide na siya dito sa 3.5. So, 3.5 over 44 equals yung percent natin. Hanapin ulit natin ang merong P over 100. Ito merong P over 100. Dito wala. Ito naman ay merong P over 100. Dito wala. Next, na may paris na 3.5 over 44. Ito lang naman ang 3.5 over 44. Ito baliktad yan siya. So, ang sagot dito ay letter A. Uulitin ko lagi ito. Never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, abangan ang part 2 nito kasi maraming kahalintulad nito na lumabas talaga sa exam. Pero mga choices nito medyo madali lang kasi pariho lang silang 333 kaso lang yung place ng decimal nila ay magkaiba. Bali yung digit nila may isa, may dalawa, may tatlo, yung ganyan. Kaya abangan ang part 2 nito hanggang sa part 4. Kasi hindi nawawala ang mga ganitong tanong sa actual na exam. Itong mga percentage, percentage na ito.